Капитальный ремонт многоквартирных домов будет производиться за счет софинансирования жильцов, и с этим придется смириться. Только при таком условии областной фонд содействия капремонту может рассчитывать на федеральную поддержку. Величина денежного взноса с каждого квадратного метра для всех будет разная. Сумма минимального взноса по нашим расчетам составит порядка 6 рублей 90 копеек. А в зависимости от того, насколько доступен доступно это, этот платеж для граждан, проживающих в разных муниципальных образованиях на территории Ярославской области, мерами дополнительной социальной поддержки как раз будут возмещаться та разница от предела стоимости до, соответственно, уровня доступности жилищно-коммунальных услуг. Другими словами, собственники однокомнатной квартиры будут платить за будущий ремонт ежемесячно более 200 рублей. Предусмотрено два основных способа накопления нужной суммы на ремонт дома. Первый – специальный банковский счет для жильцов одного дома. Второй – передача денег официальной организации, так называемому региональному оператору, который будет обеспечивать их сохранность и перераспределение. Дело осталось за малым – убедить людей в честности и прозрачности финансовых операций. А это не так-то просто. На самом деле цель-то, скажем так, не принудить людей э, платить за капитальный ремонт, а чтобы у них это пришло в сознание, что это делать необходимо. О своей собственности надо заботиться заранее. Стоит отметить, определиться со способом пополнения копилки на ремонт дома жителям необходимо до февраля 2014 года. Эльдар Медяхметов, Олег Белков, Я Новости.